2018 question paper ಅಲ್ಲಿ 6 marks ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ question ಈ ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು book ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ guys ಇದು 2018 ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಓದೋಣ given information is current ratio 1.4 1.4 ಅಂದ್ರೆ 1.4 is to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 is to 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 8 ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ 20% ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ರುಪೀಸ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಣ ನೋಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡರದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಏಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಅವನು ಏನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಗ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವನು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಆಗ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂತು ಒಂದ್ ಸರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಹೌದಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಈಸ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಒನ್ ಸ ಏಟ್ ಒನ್ ಸ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಇವೆರಡು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಸಚ್ ಇಟ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದೊಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆನಾ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ
ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕತ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡೋಣ 